Clube do Ônibus está no ar, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal. E aí, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Hoje aqui é uma gravação especial. A movimentação dos ônibus do corredor BRT do sistema MOV de transporte aqui em Belo Horizonte, o sistema municipal de transporte BRT da cidade. Então, começando aqui com esse... Mascarelo Gran Metro Ele que tá montado em cima do chassi da mecânica Mercedes-Benz O O500MA Particular da Mercedes-Benz, hein? Passando aqui mais um milênio Mais um Gran Metro Volvo Essa daqui vai ser a movimentação especial aqui direto do centro de Belo Horizonte, hein? Pra quem gosta de escutar um freio motor na descida, hein? Ó, prato cheio. Motor na subida, freio motor na descida. Hoje é o dia, hein? Dá ligada nisso aqui, ó. O motor dianteiro ficou para trás, hein? Beleza, hein? Aí nós temos uma das estações do BRT. Daqui a pouco a gente vai entrar ali na estação, conhecer como é que é por dentro, pegar uma das linhas e seguir aí até uma das próximas paradas aqui em Belo Horizonte, hein? Mas vamos aqui com essa movimentação especial hoje para vocês em BH. Olha o Volvo, mais um Gran Metro, esse no Volvo, hein? Esse é o B340M paradinho aqui na subida. Será que ele tem força? Será que ele sobe? É agora, hein? Subiu, hein? Mais um articulado. Esse daqui é um Scania, ó. 10732. Esse é o Comil Doppio, Scania K310, hein? Raridade, articulado Scania, hein? Olha esse daqui, ó. os dois aqui, ó. os dois Mercedão, hein? O Milênio e o Comil, hein? Mesmo os três que desceram, agora subindo, começando aqui pelo milênio, hein? Tô traseiro. Mercedes-Benz O500MA, carroceria Caio Millennium BRT com ar-condicionado em vidros. Bandeira. Esse tá vindo aqui agora, ó, carroceria Neobus, modelo Mega BRT, também no Mercedes-Benz, o 500MA, hein? Pra quem talvez não seja aqui da região, eu tô aqui na Avenida Paraná. Pertinho da rodoviária, hein? Dá pra você vir aqui a pé, um quilômetro, um quilômetro e pouquinho da rodoviária. É só colocar no seu GPS aí, Avenida Paraná, que você vai se deparar com esse corredor de ônibus. Esse corredor BRT que foi preparado aqui, construído na época da Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, hein? Então nós temos estações com paradas 
de embarque pré-pago. Então o passageiro aqui já faz o pagamento antecipado da passagem. Os ônibus circulam aí no corredor de via exclusiva sem competir com os carros. Então torna o sistema de transporte muito mais barato. Não sei se consigo mostrar para vocês, mas tem a placa ali. Avenida Paraná, aqui em Belo Horizonte, um dos corredores BRT da cidade, hein? Esse é um Volvo, motor central, B340M, hein? Esse é o motor debaixo do piso do salão de passageiros, hein? Motor central da Volvo. Então aqui na estação, o ônibus faz uma parada, o pessoal já embarca no nível do piso do ônibus. De forma rápida, tranquila e segura. Aí depois ele já faz aqui a sequência no itinerário, hein? Não tem cobrador, não tem nada dentro do ônibus, só na própria estação, hein? Bilhetagem eletrônica aí, à disposição também dos passageiros, hein? Mais um voo, vem. Para quem talvez não saiba é curioso, essa pintura dos ônibus aqui do BRT são exclusivas do BRT, hein? A pintura dos ônibus municipais, dos tradicionais, aí, dos convencionais, é uma pintura diferenciada aqui desses BRT, hein? Aqui já é a altura da porta, ó. Nível da altura da porta. Então a estação ali de embarque, a plataforma fica aqui nessa altura das portas, hein? Uma porta aqui, uma ali na frente, mais duas aqui atrás. Daqui há um dos poucos motor dianteiro que eu vi rodando aqui na Avenida do Paraná, hein? Mas também faz parte aqui do sistema do BRT da cidade, ó. Motorzinho dianteiro, ó. Dá uma sofrida, hein? Céu é 1724, hein? É 
até que estão subindo bem esses carros aqui, viu? Até que na subida eles estão tendo um bom arranque. Isso que é uma subidinha aqui bem... Bem cabulosa. Lá embaixo vindo mais um. A gente vai agora conhecer aí como é que é por dentro a estação. O BRT aqui da cidade, hein? Passando esse daqui, partiu a estação, hein? Bora lá conhecer? Tá aqui na estação Carijós Fazer aqui o acesso De novo? Na estação, hein? Passei aqui a parte da entrada do acesso, da catraca. Então aqui a gente fica com uma espécie de um aquário. Ó. O pessoal aqui espera as suas linhas no respectivo portão. Um espaço legal, um espaço bem amplo. Dá para perceber que foi muito bem concebido, aí, muito bem construído essa questão das estações aqui em Belo Horizonte. Bem legal, hein? Bem amplo mesmo. Um certo conforto aí, especialmente na época de, aliás, nos horários de pico. Para o ônibus, as portas do ônibus se abrem e as portas de vidro também. O sistema que foi criado em 2014, até que pelo menos não funciona a parte de portas. Tanto do ônibus quanto aqui da parte da estação. Legal, ó. Chegou aqui agora o nosso, hein? Vamos andar no BRT Belo Horizonte. Bora, 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 bora. Entrando aqui no carro. Esse carro aqui não conta no cobrador. O turista vai sozinho. para trás, ó. Esse é um comil dopio. Bom, para em cima do Scania, o K310, hein? Ela seria comil chassi Scania. Dentro sem grandes novidades. Ônibus urbano articulado aqui, a famosa sanfona aí para quem não conhece, a articulação, chamando aí de forma mais técnica. Aqui a divisão aqui dos dois carros, o carro da frente, vamos chamar isso aqui de carro da frente, né? Articulação e o 
carro de trás, onde tem aqui o motor. Aqui atrás, esse aqui é o motor traseiro da Scania. Esse daqui é o meu serviço misto. Ele roda tanto no BRT, no corredor exclusivo, mas também para em pontos tradicionais, em pontos convencionais. A gente pegou lá na estação. A gente agora vai descer, provavelmente, aí num ponto tradicional de ônibus. Isso aí, ó. Só já aqui se dirigindo, por isso abrir a porta. Então aqui a gente faz a descida. Um ponto tradicional com as portas lá do direito. Então um pouquinho para vocês no sistema de transporte urbano aqui do BRT, serviço misto. Essa linha que é a linha 51, estação Pampulha até o centro e volta até a Pampulha para vocês aqui no Clube do Ônibus, mas que beleza, hein? Se você viu esse vídeo aqui até agora e você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, receba sempre todos os próximos vídeos em primeira mão. Eu te espero no próximo. Valeu, um abraço a todos e até o próximo.